ফুটবল ফোকলোরের একজন স্পেশাল ওয়ান হচ্ছেন জোজে মোরিনিও সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু তিনি এখন কতটুকু স্পেশাল সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাকতেই পারে তবে তিনি বিভিন্ন সময় যেই কথাগুলো বলেন তার অনেকটাই সময়ের সাথে একসময় সত্যি হয়ে যায় একজন ফুটবলারকে নিয়ে তিনি এই মন্তব্যটা একটু করেছিলেন তিনি সেটা মনে করে দেখুন তিনি বলেছিলেন একজন ফুটবলারের দারুণ একজন কোচ হয়ে ওঠার একটা পোটেন্সিয়াল রয়েছে তিনি একজন ফুটবলারকে কেন্দ্র করে বলছেন সেই ফুটবলারের বাবা ম্যানেজার ছিলেন তিনি খেলেছেন মোরিনিওর অধীনে খেলেছেন গার্দিওলা আঞ্চেলতি বেনিতেস ম্যানুয়েল পেলিগ্রেনির অধীনে তিনি বলেছিলেন এই ফুটবলার অর্থাৎ চাবি আলঞ্জোর মধ্যে রয়েছে একজন অসাধারণ ম্যানেজার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা জোজে মোরিনিওর এই মন্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে শুধু বুন্দেজ লিগা নয় পুরো ফুটবল জগতে একটা হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছেন চাবি আলঞ্জো তার বায়ের লেভেল কুজেনকে দিয়ে স্লো ইন্ট্রুকেট কিন্তু প্রেস হেভি অ্যাট্রাক্টিভ একটা ফুটবল খেলছে এই মুহূর্তে বায়ার লেভেল কুজেন ডাগ আউট আর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে এই সুন্দর ফুটবল খেলার স্ক্রিপ্টটা অন্যদিকে লিখছেন সানসে বাস্তিয়ানের ফুটবল ঘরানা থেকে উঠে আসা এই চাবি আলঞ্জো দীর্ঘদিন পর ফিরলো আজকে কোচ স্টাডিজ আর আজকে থাকছে প্রফেসর চাবি আলঞ্জ এবং তার বিউটিফুল ফর্মিডেবল ফুটবলের রহস্য উদ্ঘাটন ম্যানেজার চাবিকে নিয়ে মূলত আলাপটা হবে তবে সেখানে মানুষ এবং খেলোয়াড় চাবিকে নিয়ে কথা না বলে ভিডিওটা আসলে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে আলঞ্জোর বাবা পেরিকো আলঞ্জোকে রেয়াল সোসিয়াদাদের একজন হিরো বললে মোটেও ভুল বলা হবে না যে বছর চাবি আলঞ্জো জন্মেছিলেন ঠিক সে বছরই দ্বিতীয়বারের মতো লালিকা শিরোপা জিতেছিল রেয়াল সোসিয়াদাদ আর ঠিক সেই দুই বছরই দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন আলঞ্জোর বাবা পেরিকো বাবার মতোই সোসিয়াদাদের জার্সিটা চাপিয়ে ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন জাবি আলঞ্জো কিন্তু সেই আলঞ্জোর একটা আক্ষেপ এখনো রয়ে গেছে সেটা কি আক্ষেপ সেটা নিয়ে পরে কথা বলবো সানসে বাস্তিয়ানের কালে মাতিয়ে যেখানে চাবি বেড়ে উঠেছেন ঠিক তার অন্য পাশেই থাকতেন আরেকজন ফুটবল জিনিয়াস এটাকে একটা হলিউডি সিন আমার প্লট বললে মোটেও ভুল বলা হবে না মাতিয়ার সমুদ্র সৈকতায় ফুটবল খেলে দুজন বড় হলেন কিন্তু পেশাদারি ফুটবল ক্যারিয়ারটা আলাদা করে দিল দুজনকে একজন থাকলেন সেবাস্তিয়ানার সোসি আদাদে আরেকজন কাতালুনিয়ার বার্সেলোনার লামাসিয়া আকাদেমিতে সেখান থেকে বছর কয়েক পরই দেখা হয়ে গেল মাঠে তবে মার্সিসাইড ডার্বির রণক্ষেত্রে এখন দুইজনই দুই ক্লাবের রিভিয়ার্ড কোচ চাবি আলঞ্জ বায়ার লেভেল কিউজেনে আর তার বন্ধু মিকেল আর্তেতা তার জাদু ছড়াচ্ছেন আর্সেনাল থেকে দুই হাজার দুই দুই হাজার তিন সাল চাবি আলঞ্জোর বয়স তখন মাত্র একুশ বছর শেষ বিশ বছরের মধ্যে অন্যতম একটা সেরা মৌসুম সেবার কাটিয়েছিল তাদের রেয়াল সসিয়াদাদ এবং সেই দলে একজন ক্রুশাল মেম্বার ছিলেন চাবি আলঞ্জো লালিগা জেতার খুব কাছে চলে গিয়েছিল সোসিয়াদাদ সেবার গ্যালাক্সিকো এরাতে প্রবেশ করা রেয়ালকে চাবিরা হারিয়েছিলেন চার দুই গোলে কিন্তু ভালেন্সিয়াকে হারাতে ব্যর্থ হওয়া আর সেলতার কাছে সেলতার মাঠে গিয়ে হেরে এসে একদম শেষ মুহূর্তে এসে শিরোপাটা হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল রেয়াল সসিয়াদাদের শেষ দিন তাই আতলেতিকো মাদ্রিদকে তারা হারিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু আতলেতিক বিলবাওকে হারিয়ে শেষ ম্যাচ যেতে লালিগাটা জিতে নিয়েছিল রেয়াল মাদ্রিদি সে মৌসুমে চাবি করেছিলেন বারোটা গোল তিনি হয়েছিলেন বেস্ট স্প্যানিশ প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারও শুধু টাইটেলটাই যেটা হয়নি সেবার ঠিক একই সময়টা অর্থাৎ দুই হাজার দুই সালে বায়ার লেভেল কুজেনের সামনে ছিল একটা ঐতিহাসিক ট্রেবল জয়ের হাতছানি সেখান থেকে সব কিছু হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাদের এমন মন্দ কপালের জন্য ঠাট্টা করে মানুষ বায়ার লেভেল কুজেনকে ডাকা শুরু করেছিল বায়ার লেভেল কুজেন যারা শেষ মুহূর্তে কিছুই জিততে পারে না এটাও কি ভাবা যায় যে সময়ের দুই মোড়ের স্থান আর কেন্দ্রীয় চরিত্র একদিন মিলে যাবে একই ঠিকানায় পাস ফরওয়ার্ড টু আনাদার ফিফটিন ইয়ার্স চাবি আলঞ্জো তার ফুটবল প্লেয়িং ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছিলেন ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট নাম্বার সিক্স অফ দ্য গেম হিসেবে লিভার বলে ছিলেন তিনি অনেকটাই সাতল কম্বেটিভ মাসেরানোর পাশাপাশি থেকে করেছেন ডিপ লাইন প্লেমিং রোলটা রেয়ালে গিয়ে মোরেনিয়র অধীনে আরেকটু অ্যাডভান্স রোলে খেললেন সামি খেদিরা থাকার সুবাদে তবে ক্যারিয়ারে একটা ভাইটাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি বায়ান মিউনিকে গিয়ে কেননা তিনি পেপ গার্ডিওলার সিক্রেট উদ্ধারের জন্য ছিলেন একদমই মরিয়া দি অ্যাথলেটিককে দু হাজার উনিশ সালে দেওয়া বিস্তারিত একটা সাক্ষাৎকার তিনি বলেছিলেন পেপের সঙ্গে কাজ করে তিনি রীতিমতো এক অন্য জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন কোচ হবার জন্য যে সময়টা তাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল গার্দিওলা কিভাবে কাজ করেন কিভাবে তিনি প্লেয়ারদেরকে ম্যানেজ করেন মোটিভেট করেন মাঠে আসলে তার রহস্যটা কি সব কিছুই তিনি নিজ থেকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা পেরেছেন গার্দিওলোর অধীনে তিনি খেলেছেন সোল পিভোট রোলে নিজেকেও সে সময়টায় রিইনভেন্ট করেছেন চাবি আলঞ্জ প্রফেশনালি বড় ইউরোপিয়ান ক্লাবের দায়িত্ব নেন অক্টোবরের পাঁচ দু বাইশ তারিখে কিন্তু এর আগে তিনি শুরুটা করেছিলেন রেয়াল মাদ্রিদের অনুরোধ চোদ্দ দলের দায়িত্ব নিয়ে দু 
2019 সালে তার ডাক আসে সসিয়াদাদ থেকে ম্যানেজারের দায়িত্ব এবার নিতে হবে রিয়াল সসিয়াদাদের বি টিমের যারা সেই সময় সেকেন্ডা ডিভিশন বি তে খেলছে আলোনজো এলেন আর ঠিক এক মৌসুম পর এমন কিছু করলেন যা তার দলের জন্য শেষ 50 বছরে কখনো হয়নি আলজেরিয়াসের সঙ্গে প্লেঅফ ম্যাচ জিতে সসিয়াদাদ বি কে প্রমোশন পাইয়ে চাবি নিয়ে এলেন সেকেন্ডা ডিভিশনে ক্লাবের সেকেন্ড দলের জন্য প্রায় 50 বছরে ঠিক প্রথমবারের মতো তবে এই রূপকথার মতো মৌসুমের পরবর্তীটা আর রূপকথায় থাকেনি পরবর্তী মৌসুমে ক্লাব রিলিগেটেড হয়ে যায় চাবিও ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তবে তিনি জানতেন সোসি আদাদ বি টিমের চাইতেও বড় স্টেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন তিনি জার্মানিতে জেরার্ডো সি ওয়ানের অধীনে বুন্দেস লিগায় তখন ঢুকছে বার লেভার কুজেন রেলিগেশন জোনের ঠিক উপরে থাকা সি ওয়ান যখন চাকরিটা হারলেন তখন লেভার কুজেন অবস্থান করছে টেবিলে সতেরো নম্বর স্থানে জয় মাত্র একটা এটা কিন্তু দুই সালের কথা বলছি লেভার কুজেন বোর্ড তখন নিয়োগ দিল তরুণ স্প্যানিয়ার্ড এই চাবি আলঞ্জকে যিনি এর আগে কখনোই প্রফেশনাল কোনো ব্লিক বিগ ক্লাব ম্যানেজ করেননি ফোর টু থ্রি ওয়ান ফরমেশনে খেলা বার লেভার কুজেনের মিডফিল্ডে এমনভাবে শেপ নিত যে ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকতো না ফলে অপোজিশন টিম ইজিলি মাছের চ্যানেল ধরে লেভার কুজেনকে বাইপাস করে যেত আলঞ্জো এসেই সেটা ফিক্স করলেন ফোর টু থ্রি ওয়ান থেকে তিনি শিফট করলেন থ্রি ফোর থ্রি শেপে এবং ধীরে ধীরে সেটা দাঁড়ালো থ্রি ফোর টু ওয়ান শেপে ফলে যেটা হলো ম্যাচ প্রায় ম্যাচ প্রতি প্রায় দুই গোল হজম করা লেভার কুজেন গোল হজম করার গড় নেমে এলো এক দশমিক চার এ ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে ফাইভ মেন ব্যাক লাইনের লো ব্লকের কারণে অপোজিশন প্রেশার হজম করলো তারা কিন্তু মুসা ডিআবির মতো স্প্রিং ফরওয়ার্ড করা ফাস্ট একজন উইঙ্গার থাকে কাউন্টার রিতে মতো হ্যাভ ক্রিয়েট করলো লেভার কিউজেন গড়ে ম্যাচ প্রতি এক দশমিক পাঁচ ছয় গোল করে সিজন শেষে তার দল গোল করলো সাতান্নটি যেটা তাদের গড় এক্সজির চাইতেও বেশি ছিল আর লিগে যেটা ছিল ষষ্ঠ সর্বোচ্চ তবে যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হলো একটা স্পেসিফিক প্লে স্টাইল দাঁড় করানো ফাস্ট ডিরেক্ট এবং স্লো এবং ইন্ট্রিকেটের একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন যেখানে তার ডাবল পিভার দুই খেলোয়াড় এবং ফরওয়ার্ডরা হাই প্রেসিং এর মাধ্যমে বল টার্ন ওভার নিয়ে ব্লিস্টারিং পেসে কাউন্টারে যেতে পারবেন কিন্তু আলঞ্জ জানেন শেষ মৌসুমটা তিনি প্রাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচে কাটিয়েছেন এবার তাকে হতে হবে খুবই প্রো অ্যাক্টিভ চাবি আলঞ্জ তার ট্যাকটিক্সে সিগনিফিকেন্ট কিছু পরিবর্তন এনেছেন আগে ডিরেক্টনেসের চাইতে তার লেভার কুজেন এখন অনেক বেশি বলের পজিশন রিটেইন করছে পাসিং সিকোয়েন্সে তারা এখন আগে চাইতে অনেক স্থির এবং মেটিকুলাস দি অপটা অ্যানালিস্টের ওয়েবসাইটে লেভার কুজেনের প্লেইং স্টাইলের পরিবর্তন বেশ ভালো মতো খেয়াল করা যাবে অপটা অ্যানালিস্টের ওয়েবসাইটে বার লেভার কুজেন এই মুহূর্তে জার্মান বুন্দেস লিগার কেমন করছে তার একটা সিনারিও কিন্তু দেখা যাবে যদি আমরা ওপেন প্লে মোস্ট শর্টস এর রেশিওটা দেখি বর্তমান এই চার্ট অনুযায়ী ওপেন প্লে মোস্ট শর্টস এ এখন পর্যন্ত শীর্ষে আছে বার লেভার কিউজেন একাশিটা শট বায়ার মিনুকে একাশিটা শট নিয়ে উপরে আছে তবে এক্স জি রেট কাউন্ট করলে এক্স জি রেটেও কিন্তু লেভার কুজেন সেকেন্ডে আছে বার লেভার কুজেন তাদের স্টাইলটা চেঞ্জ করেছে চাবি আলোচ তার স্টাইলটা চেঞ্জ করেছে সেটা টের পাওয়া যাবে এই মেট্রিকে অর্থাৎ এখানে যেটা মেট্রিক দেখা যাচ্ছে এই এক্স বরাবর হচ্ছে স্লো অ্যান্ড ইন্ট্রিকেট খুবই ধীর সুস্থে পাস দিয়ে খেলার যেই টিমগুলো খেলে থাকে সেটা এক্স এক্স অ্যাক্সেস আছে এবং ওয়াই অ্যাক্সেসে যারা আছে তারা মোটামুটি ডিরেক্ট ফাস্ট এবং খুবই ডিরেক্ট ফুটবল খেলে থাকে সেটার একটা চার্ট এই চার্টে গত মৌসুমে চাবি আলঞ্জোর বার লেভার কুসেন ঠিক এই একটা জায়গায় অবস্থান করছিল মাঝামাঝি থেকে একটু উপরে সেই জায়গায় এই মৌসুমে চাবি আলঞ্জোর বার লেভার কুসেন ঠিক এই জায়গায় অবস্থান করছে অর্থাৎ স্লো অ্যান্ড ইন্ট্রিকেটের একদম চার্টের শেষ মাথায় বার লেভার কুসেন এবার যেভাবে ধীরে সুস্থে খেলছে আরও বেশি পাসিং সিকোয়েন্স বিল্ড আপ করে খেলছে সেটাই এই চার্টে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক এক্স অ্যাক্সেসে অনেক বেশি সামনে আছে যদি এই চার্টটা দেখা যায় যে এক্সপেক্টেড গোলস এগেনস্ট যে তারা কতগুলো গোলের সুযোগ ফেস করছে সেটা যদি একটু দেখা যায় সেখানে তারা সেকেন্ড পজিশনে আছে তাদের ওপেন প্লে থেকে তারা শর্ট ফেস করেছে মাত্র পঁয়ত্রিশটি এবং তাদের এক্সপেক্টেড গোলস এগেনস্ট মাত্র তিন দশমিক দুই সাত তারা যে ধীরে সুস্থে খেলছে সেটা কতটা ধীরে সুস্থে সেটা এই চার থেকে টের পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে সিকোয়েন্স টাইমটা কতটুকু তারা সময় ধরে তারা পাসিং সিকোয়েন্সটা কাজে লাগাচ্ছে এই পাসিং সিকোয়েন্সের টাইমিংয়ে সবচেয়ে বেশি পাসিং সিকোয়েন্স হচ্ছে বায়ান মিনিকের অর্থাৎ তাদের যেই পাসিং সিকোয়েন্সগুলো তারা গড়ে তুলছে তাদের মধ্যে যে বিল্ড আপ হচ্ছে সেক্ষেত্রে তেরো দশমিক ছয় ছয় টাইম তেরো ছয় দশমিক ছয় ছয় সেকেন্ড তারা পাসিং সিকোয়েন্স বিল্ড আপ করার জন্য সময় নিচ্ছে তারই ঠিক নিচে বার লেভেল গুজন অবস্থান করছে দ্বিতীয় স্থানে বারো দশমিক পাঁচ তিনে তবে পাসেস পার সিকোয়েন্স যদি দেখি সেক্ষেত্রে এখানে টপে আছে বার লেভেল কিউজেন তাদের পাসের গড় সংখ্যা একটি সিকোয়েন
টাইমিং তাদের বলের দখল এবং তাদের তাদের প্লেইং স্টাইলটা বোঝানোর জন্য যেই জায়গাগুলো ব্লু হিসেবে মার্ক করা রয়েছে সেই ব্লু জোনগুলোতে বিশেষ করে মিডফিল্ড এই যেখানে বক্সটা তারা ডিকটেট করে সেই মিডফিল্ড বক্সের জায়গাতে তাদের বল পজিশন এবং জোনাল দখলটা সবচেয়ে বেশি সামনে ঠিক বক্সের বাইরে অংশের গ্রে অর্থাৎ গ্রে অর্থাৎ হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে বলটা কন্টেস্ট করা হচ্ছে রেড জোনগুলোতে বলের কন্টেস্ট মূলত করা হয় অপোজিশন হাফ থেকে অর্থাৎ অপোজিশনের বলের দখলটা এখানে বেশি থাকে যেহেতু এখানে শর্ট এন্ডিং সিকোয়েন্সটা বেশি হয় তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্য দলের এখানে বলের দখলটা বেশি তবে মূল যে জায়গাটা অর্থাৎ মিডফিল্ড বক্সের জায়গাটায় বায়ার লেভেল কুজেন এবার এই মৌসুমে বলটা ডিকটেট করছে রোনজ অফ কন্ট্রোল থেকে যদি আমরা একটু হাই টার্ন ওভার এবং পিপি দিয়ে অর্থাৎ পাসেস পর ডিফেন্সিভ অ্যাকশানটা একটু খেয়াল করি পাসেস পর ডিফেন্সিভ অ্যাকশানে বায়ার লেভেল কুজেন কিন্তু বেশ নিচে অবস্থান করছে তারা এই মুহূর্তে মিডের মাঝামাঝি অবস্থান করছে তাদের পাসেস পর ডিফেন্সিভ অ্যাকশান আছে চোদ্দো দশমিক ছয়ে যেটা কিনা গত মৌসুমে তারা ছিল সেকেন্ড পজিশনে অর্থাৎ পাসেস পর ডিফেন্সিভ অ্যাকশানে তারা অনেক কম পাসের বিনিময় তারা বলটা দখলের চেষ্টা করছিল এবার তারা খুবই ধীরে সুস্থে খেলার চেষ্টা করছে তবে তারপরেও হাই টার্ন ওভারে যদি আমরা দেখি হাই টার্ন ওভারে বার লেভেল কোশেন সাতান্ন সাতান্ন হাই টার্ন ওভার তারা পেয়েছে তাদের পাসেস পর ডিফেন্সের অ্যাকশানটা লো হলেও তারা সাতান্ন বার সেখান থেকে তারা বলটা দখল করতে পেরেছে এবং সেইখান থেকে তারা শট নিয়েছে মোট দশটা যেটা এই পর্যন্ত তিনি যতটা কুল কাম এবং ফ্লেয়ার এক্সুবেট করতেন কোচ হিসেবে তিনি মোটেও অ্যাবস্ট্রাক্ট নন অর্থাৎ তিনি তার মন্তব্য তিনি যা ভাবছেন তিনি সেটা প্রকাশ করেন তিনি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে যা চান সেটা না পেলে স্পষ্ট সেটা ট্রেনিং গ্রাউন্ডেই জানিয়ে দেন ট্রেনিং ড্রিলের সময় তিনি ইনস্ট্রাকশন দেন জার্মান ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় তিনি ভাষার পরিবর্তনটা করেন সময় এবং খেলোয়াড় বুঝে পুরো স্কোয়াডের বিশ থেকে পঁচিশ জন প্লেয়ারদেরকে তিনি চান তারা যেন বিদ্যুৎ গতির চাইতেও দ্রুততম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যেই অ্যাকশনই তারা নেবেন সেটা যেন কনসিস্টেন্টলি পুল অফ করতে পারেন তিনি ইতিমধ্যেই একজন কিং বদন্তি হয়ে গেছেন কিন্তু আলঞ্জ মনে করেন এখনো প্রতিদিন তাকে প্রমাণ করতে হবে তিনি যা এর মধ্যে করে ফেলেছেন তার জন্য মানুষ তাকে মনে রাখুক এমনটা তিনি এখন কখনোই চান না তিনি বর্তমানে যা করছেন সেটার জন্যই তিনি সমাজিত হতে চান দি অ্যাথলেটিককে তিনি এমনভাবে নিজের কোচিং ফিলোসফিটা তুলে ধরেছিলেন চাবি আলঞ্জোর এই ফিলোসফিটাকে কমপ্লিমেন্ট এবং নতুন প্লে স্টাইলে খেলানোর জন্য টিমটাকে সেভাবে সাজানো হয়েছে ট্রান্সফার উইন্ডোতে এই বার লেভেল ক্রুজেনের বর্তমান তিনটা দেখা যাচ্ছে এখানে এসেছে নতুন এডিশন গ্রানিট জাকা যার ঝুলিতে অসংখ্য প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা লেফট উইং ব্যাকে এসছেন বেনফিকা থেকে আলেক্স গ্রিমালদো যিনি একসময় বড় হয়েছেন বার্সার লা মাসিয়াতে বুন্দেস লিগা ভেটারেন ইয়নাস হফমান এসছেন যিনি মূলত রাইট হাফ স্পেসে কিংবা উইং ধরে খেলে থাকেন তার তবে সবচেয়ে ইউনিক এবং ব্লক বাস্টার ইনক্লুশন সম্ভবত ইউনিয়ন সা জিলোয়া থেকে আসা নাইজেরিয়ান নাম্বার নাইন ভিক্টর বনিফেস মাত্র বিশ মিলিয়ন ইউরোতে এমন ফরওয়ার্ড পাওয়া তো ট্রান্সফার মার্কেটে দিনে দুপুরে ডাকাতির সমান হি ইজ বিন স্কোরিং অ্যান্ড অ্যাসিস্টিং গোলস ফর ফান ফর চাবি আলঞ্জোস টিম ব্যাক লাইনে লুকাস রোদেসকির সামনে তিনজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার ব্যাক ওদিয়ন খোসনু জনথন টা এবং তাপসোবা কখনো কখনো হেন কাপিয়ে খেলে থাকেন এই ব্যাক লাইনের সামনে খেলা বিল্ড আপ করার জন্য তাদেরকে যে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে খেলা বিল্ড আপের সময় আগের মৌসুমের চাইতে আরও পাঁচ মিটার সামনে থেকে অর্থাৎ তারা নর্মালি যেভাবে বিল্ড আপ করেন তার চাইতে আরও বেশি সামনে থেকে তাদেরকে বিল্ড আপ করার অনুমতি দেওয়া আছে বা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে অন্যদিকে গ্রানিট শাকার সঙ্গে আরেক পিভেট রোলে আছেন আর্জেন্টাইন ইজিকেল প্যালাসিওস তিনি নর্মালি শুরু করে থাকেন কিংবা তার জায়গায় রবার্ট আইনরিক জার্মান প্লেয়ার তিনিও একজন ভার্সেটাইল প্লেয়ার তিনিও কখনো কখনো ম্যাচটা শুরু করে থাকেন তবে এই ডাবল পিভেট রোল এবং ডাবল পিভোট রোলের মধ্যে শাকা তার আগে যে বক্স টু বল রোল রোল ছিল আর্সেনালে সেটা ছেড়ে এখন তিনি ডিপ লাইন নাম্বার সিক্সের রোলটা বেশি পালন করছেন ফলে তা আর তাপসোবা কিংবা কোশন ওর কিছু সঙ্গে তিনি কিছুটা নিচে নেমে খেলাটা বিল্ড আপ করেন যখন বিল্ড আপ ফেজে থাকেন তখন জাকা কিছুটা নিচে নেমে এসে তিনি খেলাটা বিল্ড আপ করেন এবং প্রোগ্রেসিভ পাস দিয়ে তিনি খেলাটা সামনে বিল্ড আপ করে থাকেন থ্রি ফোর টু ওয়ান বিল্ড আপ ফেজে লেভার কোশন সবসময় দুই উইং ব্যাক মাঠের উইথটা মেনটেন করেন অর্থাৎ গ্রিমালদো এবং ফ্রেমপং তারা খুবই খুবই একটা উইড মেনটেন করে তারা এমন জায়গায় অবস্থান করে এমনও দেখা গেছে যে ফ্রিমপং এতটাই দূরে অবস্থান করছেন এতটাই উইডতে অবস্থান করছেন যে টেলিভিশন স্ক্রিনে আপনার তাকে চোখেই পড়বে না বিল্ড আপ ফেজের সময় অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ দেয়ার ফরওয়ার্ড লাইন যেখানে পুরো খেলাটা ডিকটেট হয় তাদের ছোট জাদুকর ফ্লোরিয়ান ভার্ডসের পজিশনের মাধ্যমে তিনি লেফট হাফ স্পেসে শুরু কর
এই অল্প বয়সে ভার্স সেই কিলার পাঁচটা খেলতে পারেন যেটা ডিফেন্স ভেপ করে লেভার ক্রুজের জন্য সেই দুর্দান্ত সুযোগগুলো তৈরি করে লেভার ক্রুজের বিল্ড আপের মধ্যে এমন কিছু আলাদা ডাইনামিক্স আছে যেমন প্লেয়ারদের সঙ্গে প্লেয়ারদের সম্পর্ক বা যেটাকে জেমি হ্যামিলটন বলেছিলেন রিলেশনিজম যেটা ব্রাজিল কোচ ফের্নান্দো দিনিজের বেলা আমরা দেখি যেটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি একটা ভিডিওতে লিঙ্কে এবং ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে এবং কার্ডেও দেওয়া আছে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন চাবি আলোনসো ডেফিনেটলি একজন পজিশনাল কোচ কিন্তু তিনি চান তার মাঠের স্পেসিফিক কিছু জোনে তাদের প্লেয়ারদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠুক যেমন মিডফিল্ড ডায়মন্ড ধরে অর্থাৎ লেভার ক্রুজেনের খেলার বিল্ড আপ ফেজে এক ধরনের মিডফিল্ড ডায়মন্ড দেখা যায় সেটা গড়ে উঠে জাকা প্লাসিওস হফম্যান ভেডস এবং ক্রিমালদোকে ধরে তারা তাদের মাঝখানে বল সার্কুলেট করার জন্য একটা মিডফিল্ড ডায়মন্ড ক্রিয়েট করেন এবং এই মিডফিল্ড ডায়মন্ডটা ক্রিয়েট করার মাধ্যমে তারা সেন্ট্রালি বল অপোজিশন হাফে বিল্ড আপ করে নিয়ে যান তখন রাইট রাইট হাফ স্পেস থেকে যেটা বলছিলাম যে হফম্যান তিনি কিছুটা নিচে নেমে আসেন এবং তাদের প্লেয়ারদের মধ্যে একটা এসকাডিনা বা ল্যাডার দেখা যায় যেমন দেখা যাচ্ছে টা প্লাসিওস হফম্যান এবং ভেডস এবং বনিফেস তারা একই সঙ্গে একটা জোনালি ল্যাডার মেনটেন করেন যার ফলে অপোজিশন বিল্ড করে তারা বলটাকে বিল্ড আপ করে সামনে নিতে পারেন অপোজিশন যদি বার লেভার কুজেনকে প্রেস করা শুরু করে যদি এমন সিনারিও হয়ে যায় অপোজিশন ফরওয়ার্ড তারা লেভার কুজেনের তিনজন সেন্টার ব্যাককে পুশ করা শুরু করেছে সেক্ষেত্রে শাখা তিনি কিছুটা নিচে নেমে এসে সেই প্রেসটাকে বাইপাস করার সুযোগ করে দেন এবং সেক্ষেত্রে প্লাসিওস তিনি কিছুটা অ্যাডভান্স রোল প্লে করে তিনি শাখাকে কমপ্লিমেন্ট করেন ঠিক তেমনি যখন তাপসোবা ধরুন তাপসোবা যদি তিনি অপোজিশন হাফ থেকে বলটা তিনি কেড়ে নিতে চান অর্থাৎ তিনি ইন্টারসেপ্ট করতে চান সেক্ষেত্রে গ্রিমালদো তিনি কিছুটা নিচে নেমে এসে তিনি তাপসোবাকে তিনি কমপ্লিমেন্ট করেন রাইট হ্যান্ড সাইডে ফ্রিমপং যখন বার্স ফরওয়ার্ড করে উপরে উঠে যান অর্থাৎ ফ্রিমপং যখন একটা বার্সিং রান নেন সেক্ষেত্রে হফম্যান তিনি কিছুটা নিচে নেমে এসে তার জায়গা থেকে জোন থেকে তিনি বরং ফ্রিমপংকে তিনি ব্যাক আপটা দেন কিংবা লেফট সাইড মিডফিল্ড ডায়মন্ডটা ওভারলোড করে এগোনোর জন্য তিনি যখন প্রয়োজন হবে যে লেফট সাইডে মিডফিল্ড ডায়মন্ডটাকে ওভারলোড করা সেক্ষেত্রে হফম্যান তিনি আবার ভেডসের সঙ্গে অবস্থান করেন ফলে বনি ফেস তিনি লেফট হাফ স্পেস থেকে তিনি সেন্ট্রালি একটা কাট ইনসাইড রান নেওয়ার সুযোগ পান এভাবে করে বিল্ড আপ এবং অ্যাটাকিং কম্বিনেশনের মাধ্যমে অপোজিশনকে ডমিনেট করার অসংখ্য অপশন কিন্তু চাবি আলঞ্জোর কাছে আছে চাবি আলঞ্জোর অন্যতম বড় একটা ট্যাকটিক্স হচ্ছে দ্য থার্ড ম্যান রান বার্সেলোনা এই থার্ড ম্যান রান ট্যাকটিক্সটা তাদের ফিলসফির সাথে সংযুক্ত কিন্তু চাবি আলঞ্জো এই থার্ড ম্যান রানটাকে তার গেমের মধ্যে তিনি ইন্ট্রিকেটলি কম্বিনেশনে তিনি এনেছেন পুরো বিল্ড আপ ফেসে অসংখ্য বা তার প্লেয়ারদের মধ্যে এই থার্ড ম্যান রান ব্যাপারটা দেখা যাবে তবে এই থার্ড ম্যান রান ব্যাপারটা কি সেটা একটু বলা দরকার ধরুন একজন প্লেয়ার আছেন যিনি প্লেয়ার এ তিনি প্লেয়ার বি অর্থাৎ লেবার কুজনের প্লেয়ার বিকে তিনি পাস দিতে চান কিন্তু প্লেয়ার বি কে কাভার করছেন ধরুন এখানে অপোজিশন একজন প্লেয়ার সেক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে সেখানে আসলে আবির্ভাব ঘটবে অন্য একজন প্লেয়ার যিনি প্লেয়ার সি যিনি রোটেট করে পাসিং রেঞ্জের জন্য আলাদা অপশন ক্রিয়েট করবেন তাকে পাস দেওয়ার জন্য যতক্ষণে এই প্লেয়ারটা অর্থাৎ প্লেয়ার এ যদি প্লেয়ার সি কে পাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ততক্ষণে দুটো ঘটনা ঘটবে একটা হচ্ছে যে প্লেয়ার ইন্টারসেপ্ট করতে এসছেন এই প্লেয়ারটি এই প্লেয়ারটি সেই বলটা ইন্টারসেপ্ট করার জন্য তার পজিশন চেঞ্জ করে ফেলবেন এবং ঘটনা নাম্বার দুই যে প্লেয়ার বি যে যিনি ওই অপোজিশন প্লেয়ারের কাবারে ছিলেন তিনি যেহেতু তাকে কভারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তিনি তখন তার পজিশন চেঞ্জ করে তিনি অন্য একটা অ্যাঙ্গেলে যাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং ততক্ষণে প্লেয়ার সি বলটা রিসিভ করে প্লেয়ার বি কে পাস দেওয়ার জন্য একটা সুযোগ পাবেন অর্থাৎ এই প্লেয়ার সি থেকে প্লেয়ার বি তে পাস যাওয়াটা প্লেয়ার এ থেকে এসে এটাই হচ্ছে মূলত থার্ড ম্যান রানের একটা বেসিক প্রিন্সিপাল যেমন এই ধরনের কেসে লেবার গুজেনের প্লেয়াররা নিজেদের দিকে প্রেশার ইনভাইট করে অর্থাৎ থার্ড ম্যান পাঁচটা দেওয়ার জন্য আসলে প্রেশার ইনভাইট করাটা খুবই জরুরি যেমন যে সিনারিওটা কথা বলছিলাম যে শাকা এই ক্ষেত্রে তিনি তিনি হচ্ছেন জনতন টাকে বিল্ড আপ ফেজে তিনি একটা লুজ পাস দিবেন এই লুজ পাস দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে অপোজিশন প্লেয়াররা যারা আছে তারা তাদের পজিশন থেকে বের হয়ে এসে তারা বার লেভেল কুসনের প্লেয়ারদেরকে প্রেস করার চেষ্টা করবে এখানে শাখা কিন্তু তিনি এই অপোজিশন প্লেয়ারের কাবারে পড়ে গেছেন তার কাছে এখন অপশন নেই শাখাকে পাস করার জন্য সেক্ষেত্রে প্লাসিও যিনি যিনি যেটা করবেন তিনি তার পজিশন থেকে বের হয়ে এসে তিনি একটা পাসিং অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবেন জনতন টার সাথে জনতন টা তিনি পাস দিবেন পালাসিওসকে পালাসিওসকে পাস দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আরেকটা প্রেস ট্রিগার করবে ততক্ষণে এই প্লেয়ার যতক্ষণ প্লাসিওসকে তারা তারা যতক্ষণ প্রেস করার চেষ্টা করবে ততক্ষণে প্লাসিওস তিনি উল্টো ঘুরে
অ্যাটাকিং অপরচুনিটি তৈরি করা সম্ভব এই থার্ড ম্যান রানের সব ধরনের ভালো ভালো কম্বিনেশন কিন্তু লেভার কুসেন তাদের পিচে করে থাকে যেমন শাকা টা এবং পালাসিওসের মধ্যে যেরকম একটা থার্ড ম্যান কম্বিনেশন দেখা যায় তেমনি শাকা ভেটস গ্রিমালদের মধ্যে একটা থার্ড ম্যান কম্বিনেশন রান দেখা যায় শাকা ভেটস এবং হফম্যানের মধ্যে একটা থার্ড ম্যান কম্বিনেশন রান দেখা যায় এই ধরনের থার্ড ম্যান কম্বিনেশন রান করে করে কিন্তু ভালো একটা অ্যাটাকিং ট্রানজিশনে লেভার কুসেন অনেক ডেডলি কিছু অ্যাটাক ক্রিয়েট করতে পারে অপোজিশন বক্সে চাবি আলঞ্জ অ্যাটাকিং ফেজে যতটা ইফেক্টিভ ডিফেন্সিভ শেইবেও ততটাই প্রফিশিয়েন্ট ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে তার দল সাধারণত ফাইভ থ্রি টু কিংবা ফাইভ ফাইভ থ্রি টু কিংবা ফাইভ ওয়ান ওয়ান একটা শেপে চলে আসে এ তাদেরকে খুবই ন্যারোলি একটা সেন একটা স্পেস ডিফেন্ড করতে তারা সাধারণত ওয়াইড জায়গাটা ছেড়ে দেয় পজিশন কোনো ধরনের সেন্ট্রাল স্পেস পায় না অর্থাৎ এই সেন্ট্রাল স্পেস পুরোটা স্কুইজ করে ধরে রাখে লেভার গুজনের প্লেয়াররা অপোজিশন প্লেয়ারকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল থেকে ওয়াইড চ্যানেল থেকে তাদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করতে হয় কিন্তু যেহেতু এই জায়গা অনেক ন্যারোলি সেন্ট্রাল স্পেসটা বদ্ধ করা থাকে সেক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের সুবিধা করতে পারে না গোলে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার জন্য আবার যদি এরকম সিচুয়েশনে অপোজিশন বল লুজ করে ফেলে যদি জনতন টা কোসিনো কিংবা শাকা বল পজিশন তারা ইন্টারসেপ্ট করে দখল করে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু লেভার কুসেন তাদের কাউন্টার অ্যাটাকিং স্পিডটা কাজে লাগাতে পারে বনি ফেস ভার্স যেহেতু খুবই অ্যাডভান্স পজিশনে অবস্থান করেন অন্যদিকে ফ্রিম পঙ্গ খুবই ওয়াইড জায়গায় অবস্থান করেন সেক্ষেত্রে শাকা কিংবা কৌশলতে একটা প্রোগ্রেসিভ পাস খেলে বনি ফেস ভার্স এবং ফ্রিমপংকে সামনে বার্স ফরওয়ার্ড করে আক্রমণের সুযোগ করে দেন চাবি আলঞ্জ তার সমৃদ্ধ ফুটবল ফিলসফি দিয়ে এই মুহূর্তে ইউরোপের সবচাইতে এক্সাইটিং ফুটবলটা অফার করছেন এটা বললে মোটেও ভুল হবে না যে এই মৌসুমের পর বড় কোনো ক্লাবই চাবি আলঞ্জকে পাখড়াও করে নিয়ে যাবে রিয়াল মাদ্রিদ নাকি স্প্যানিশ ন্যাশনাল টিম সেটা সময়ই বলবে হয়তো এই অসাধারণ লেভার গুজেন টিমটাও ভেঙে যাবে বিগ মানি ক্লাবের ট্রান্সফারের কারণে তবে সাবি আলঞ্জোর লেগাসি শুরুটা বোধ হয় আমরা দেখা শুরু করেছি এই এক্সাইটিং লেভার কুইজেন টিমের মাধ্যমে কিন্তু চাবি আলঞ্জোর আক্ষেপটা আরও হয়তো দীর্ঘায়িত হবে তিনি যে আক্ষেপটা রেখে গিয়েছিলেন যখন তিনি সোসিয়াদাদের হয়ে লিগ শিরোপার দেশে জিততে পারেননি সোসিয়াদের হয়ে কোনো ট্রফি জিততে না পারার এই আক্ষেপটা যিনি অ্যাথলেটিককে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন হয়তো কে জানে সেন্ট সেবাস্টিয়ানের আলঞ্জো একদিন সব কিছু জিতে হয়তো আক্ষেপটা মেটাতে চলে আসবেন সোসিয়াদাদে তবে সে পর্যন্ত উপভোগ করতে থাকুন দ্য প্রফেসর সাবি আলঞ্জোর বিউটিফুল ব্র্যান্ড অফ ফুটবল ফুটবল নিয়ে আরও কি কন্টেন্ট দেখতে চান জানাতে পারেন আমাদেরকে সাবি আলঞ্জোর বায়ার লেভেল খুঁজে এবং তার ট্যাকটিক্স নিয়ে আপনার কি মন্তব্য তার ফুটবল কেমন লাগছে আপনাদের সেটাও জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ের কন্টেন্ট দেখতে ভিজিট করুন প্রথমালা ডট কম এবং একই সাথে ফলো করে রাখুন প্রথমালা ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব করুন প্রথমালা ইউটিউব চ্যানেল থাকুন ভালোর সাথে আলোর পথে